jioni ya leo mtazamaji tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi uh, kuleta kipindi hiki cha uchambuzi wa Biblia. Tunaomba msamaha kwa kuchelewa dakika kadhaa lakini tunatumai kwamba mambo ambayo Mwenyezi Mungu amekusudia tuyasikielewe atakacho kupita. Na pamoja nami ni walimu lakini kabla ni walete kwenu acha ni mtafute mwalimu mmoja mpotevu mwalimu masumbuo utufungulie kwa ombi kwaombi mwalimu farme wewe uishie milele jina lako litukuzwe chukua nafasi hii tawala mahali hapa tawala katika mawazo yetu tunapochambua neno hili liwe la manufaa katika maisha yetu ya sote tunazungumza na watazamaji wetu ni katika Yesu tunaamini kwa amen amen asante mwalimu Tazamaji kipindi cha leo kinahusu bado uwakili na mada yetu haswa kuu ni e, kuhusu utoaji ambao ni wa shukrani ama e, unajua vile tunavyotoa na shukrani ambayo ina msukumo wa shukrani ambayo huko kwa kutoa kwetu na mimi sitaongea sana kazi yangu nafikiri mnaifahamu ni walimu ambao hata tu changanulia mambo haya. Kwanza ni mwalimu wetu mwalimu James Mgunda. Karibu kwenye kipindi mwalimu. Asante mtazamaji. Karibu tena jina leo kwa uchambuzi wa Biblia. Mwalimu Mgunda anatoka kule sehemu za Ruai kuishi sio. Lakini <laughs> anajulikana sana sehemu za Madare North. Pia tunaye mwalimu wetu Masumbuo Mpate Zero. Majina ya ajabu ajabu. Mwalimu karibu kwenye kipindi. Mshukuru tazamaji ambiambo siku nyingi hata mimi nimeokosa karibu ni katika kipindi siku ya leo asante mwalimu kweli tumekupesa sana mwalimu masumbua anatoka kisi kule ndio makao yake yeah. pia tunaye mwalimu wetu ambaye ukiliopita alitupotelea mwalimu tabnacho odoro karibu mwalimu asante wakubwa shikamo wadogo marahaba asante mwalimu huyu siku hizi ako waiaki we sitaki kutaja ni wapi lakini karibu sana mwalimu <laughs> Uh, mtazamaji nafikiri ningependa kwamba tutakapokuwa tunaenda mapumziko baada ya awamu ya kwanza tutakubali kwamba utume ujumbe mfupi ama unaweza andika kwenye Facebook ili tushughulikie maswali yako ama swali ambalo unalo ama pengine kama unachangizo andika pale ili tusome Walimu katika mada ya siku ya leo tumepewa aya ya Yohana 3:16 ambayo <coughs> Nafikiri ni aya ya pili hivi kutajwa zaidi duniani. Mm-hmm. Nafikiri aya ya kwanza ni ambayo tulisema wiki iliyopita ni usini hukumu. Usini hukumu. <laughs> natajwa zaidi. <laughs> Alafu hii pia nafikiri hii kwa kujulikana inajulikana sana. Mm-hmm. Hata watoto wetu hata mtu akiwa na mimba anasomea mtoto hii kwa sababu ndio rahisi. Mm-hmm. Yeye mtoto anataka asome mm-hmm. angali mdogo. <laughs> Sasa walimu <laughs> Uh, hii inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hmm. hata akamtoa mwanake pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Hmm. Sasa tunaposoma aya hii katika mawazo yetu tunamuona Mungu akiwa ana tabia mwanzo ya utoaji. Hmm. Na sasa kama Mungu ni mtoaji walimu nafikiri mtoe somo hili la utoaji katika mazingira ya utoaji wa Mwenyezi Mungu haswa kupitia kwa mwana wake. Oh, eh, pengine nikianza ni tu. Mm. Ili fungua ni nzuri na linatoa matumaini mm-hmm. mengi sana kwa sababu umeweza kueleza kimbele kwamba Mungu ni mtoaji. Mm. Hilo ni jambo moja tumelifahamu kwa sababu anamtoa mwana pekee. Eh, kisha faauka hayo tunagundua kwamba huyu Mungu licha ya kuwa yeye ni mtoaji. Mm. Kuna jambo lingine linajitokeza kwamba aliupenda. Mm-hmm. Unajua haisemi kwamba ulimwengu ulimpenda Mungu mm-hmm. ndio ukapata. Mm-hmm. Yeye alitangulia. Mm-hmm. Kwa hivyo unaona kwamba katika huku kutoa kwake mm-hmm. si kwamba wewe unamuidhinisha. Una, una, una mm-hmm. Ni sharti lake kutoka tu katika usia wake yeye mwenyewe. Akapenda mtu kabla yeye mwenyewe ampende. Warumi 5:8 mm-hmm. na nadhani anaeleza vizuri kwamba mm-hmm. alitupenda tungali watenda dhambi. Na ndipo sa Kristo ili Kristo aje atuokoe inamaanisha tulikuwa katika shimo. Ndimo mm. ile picha inatoka vizuri kwamba hata kutoa 
eh, kuna chembe kuna 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 ile dhana ya upendo Ndiyo. lazima ijidirishe ndio kule kutoa kuwe kukamilifu ah mwalimu masumbufu kiongezea hapo mwalimu na ngaja hilo fungu hilo katika sentensi ya pili nasema hata akamtoa mwanae wa pekee okay. kwa kusisitizia kwamba alichokitoa mm-hmm. ni, ni kitu pekee mm-hmm. si peke yake ah mm-hmm. pekee mm-hmm. hakina aina yake na ni kitu cha hali ya juu mm-hmm. hakina mfano wake Ndiyo. ni kikuu Mm-hmm. Kwa hivyo utoaji anaoangalia Mungu anaangalia utoaji kama tutouiga mm-hmm. ni utoaji wa kitu ambacho ni cha kipekee pia. Yaani maana yake ni kwamba kama nimetoa mm-hmm. sina kingine. Mm-hmm. <laughs> sina nime, ni hivyo. Hakuna mm-hmm. chengine cha mfano wake. Mm-hmm. Kama kunge kuweko na chengine hakingefanana na hiki. <laughs> mwalimu. Eh, pia nikiongezea mwalimu mm-hmm. tunapata karata mbili hapa. Mm-hmm. kwamba kwa utoaji tunajifunza kwa Mungu mwenyewe. Uh-huh. Kama kwa jinsi kwa maana jinsi Mungu aliupenda. Uh-huh. Akamtoa mwana wake wa pekee. Uh-huh. So kwa utoaji tunaiga Mungu mwenyewe. Uh-huh. Maana Mungu kwa sababu ya kupenda aliutoa mwana wa pekee jinsi ambavyo imeelezwa. Na jambo la pili pia tunajifunza kwa Mungu ambaye ni mwana uh-huh. ambaye ni Kristo Yesu uh-huh. wa Filipi 2:5. Uh-huh. Iwe ni nani hiyo hiyo iliyokuwa uh-huh. ndani yake Yesu, Yesu. Uh-huh. ambaye alikuwa Mungu. So Mungu baba akamtoa. Kristo naye akajitoa. Mm. So kwa utoaji lazima tukubali kutoa na pia kujitoa. Mm. Mm. Wow. Mambo makubwa sana. Mm. Wali mpengine kwa sababu ya muda ningependa tuende mbele kidogo. Katika kitabu cha Mathayo sita kuanzia mstari wa 19 mpaka 21. Mm. Tunakuta Yesu anapotoa somo lile katika mlima. Mm. Kuna mamba anataja pale akisema kwamba mahali haz, eh, hazina ya mtu iko ndipo moyo wake pia ulipo walimu pengine kidogo mnifafanulie tukisema hazina maana yake nini mwalimu asumbue tutakuwa tunamaanisha nini tukisema hazina tunapozungumzia hazina mwalimu mm. tunalenga kinachowekezwa ndio mm. kinachothaminiwa mm. kinachochukuliwa kwa hali ya juu katika maisha ya mtu mm. ama yule ambaye kimemlenga ndio kwa mfano inaweza kuwa ni shamba. Mm-hmm. Naweza kuwa ni mapato yangu. Mm-hmm. Naweza kuwa ni watu wangu. Yeah. Naweza kuwa hata talanta yangu. Mm-hmm. Pale moyo wangu ulipo hapo. Mm-hmm. Hapo kwa hakika uh, pale ambapo nikiona hiyo ndiyo hazina yangu mm-hmm. kwa hakika moyo wangu nao utakuwa hapo. Mm-hmm. Kwa hivyo ziko onea tofauti Aha. Sasa naye tukiongea Yesu alipokuwa akisema hazina yetu tuiweke mbinguni. Mm-hmm. Sasa swali pengine ningaulizwa walimu ni kwamba huku kuweka hazina mbinguni <laughs> inamaanisha nini mwalimu? Kuchukua shamba kuituma mbinguni. Kama <laughs> <laughs> watoto watumwa enda kai huko. Kasante mwalimu watana na vijana. Kasante mwalimu. Nafikiri bila ambavyo mwalimu mwezanga ameeleza. Mm-hmm. Hazina ni kitu ambacho naweka ile kwamba pengine ukitupie, ukitumie baadaye. Mm-hmm. Kina faida baadaye. Kina faida mm-hmm. baadaye. Mm-hmm. Na tunaona kwa kweli watu wanaweka azina hapa duniani no. na watu wana watu, usahihi watu huwa wana tunafundishwa tuweke kazina hasa kwa kwenye benki mm. unaweka akiba kwenye benki ama insurance mm. ni sema kwa njia hiyo mm. so like Yesu anasema ya kwamba msiweke azina yenu duniani mm. mahala mahala kuna nundu no. na kutu ndio za kuziharibu na kuzi mm. na wezi mm-hmm. Maana tunaona hata benki ambazo zinalindwa na maskari na bunduki na nini mm. tumeona ingine siku juzi tu thika mm. walichimba mtaro kabisa kwa siku kadhaa zikaibiona chini zikaibiona chini lakini siku hizi hata watu wanaiba na na mitandao mitandao so he, uh, hata hizi hali ya wizi pia ime ime imepanda mno mm. akili Yesu ana anaotaka tuweke mawazo yetu mbinguni ndio kama vile ambavyo kitabu cha Wakolosai tatu inasema kwamba uh, nia zinu ama muweze uh, uh, kuyatafakari kuya, kuya mambo ya juu mm. mahali ambapo Kristo amekaa mkono wa kiume cha baba mm. so tu, kwa njia gani tutaweka akiba yetu mbinguni ndio sio tuchukue pesa turushe mbinguni mm. ikae huko mm. uh, anaongea kuhusu uzima wetu wa baadaye mm. uhai wetu wa baadaye so tu, akiba yetu ambaye ni uhai wetu wa baadaye tuweze kuweka mbinguni 
Ndio bwana Yesu akasema katika Luka 10:20 mm. Husifurai ya kwamba anaambia wanafunzi wake mm. kwamba mnatoa mapepo yanawatii mm. lakini faini ya kwamba majina yenu yako ya juu mbinguni mm. so azina yetu ikiwa mbinguni ya kwamba majina yetu yako mbinguni mm. na tutakuwa na uzima wa milele maisha ya mm. milele baadaye oh. mwalimu tabnacha je tukisoma katika hiyo matayo sita tukimaliza haya <laughs> uh, si ya mwisho lakini ya, ya 33 mm-hmm. inasema kwamba utafuteni kwanza utukufu wa Mungu mm-hmm. sasa tunakuta kwamba ikituambia hivyo na ukiunganisha na mambo ya kuweka hazina mbinguni mm-hmm. ndio mwalimu asante kwamba anatueleza baada ya kuambia watu mm-hmm. umuhimu mm-hmm. wa haya mambo yote mm-hmm. Mm-hmm kisha anakuja mwisho anasema kwamba sasa mm. hili ndiyo kubwa la kuzingatia mm. na nataka tu niweke mfano tu katika zile hazina mm. alafu ndio kiweze kueleweka vizuri na mtazamaji mm. mtu akiwa na mali eh, mwalimu Masumbu alieleza vizuri mm. kwamba kama hazina yako ni mkeo ama mm. wanao mm. ama mali yako mm. ama shamba mm. uh, siku zote eh, mara nyingi utapata ni watu wanaishi kwa hofu ndio mm kwa sababu hauna uhakika kwamba pengine kitakuwa kesho ndio hiyo nondo sasa eh ndio hiyo nondo sasa yeah. na kutu zinaingia <laughs> zinaanza kukupa mshawasha mm. na wasiwasi kwamba pengine haya mambo huenda yakanitoka okay. lakini Kristo anatuambia kitu muhimu zaidi mm. cha kutafuta ni ufalme kwanza mm. kwa sababu unapotafuta pale hakuna nondo mm. hakuna siafu hakuna mafisadi kwamba yale mali yako yakiwa pale yako salama na hata we mwenyewe kuna sa, jua, sa, kuna amani fulani mm. ambayo itaandamana na we katika maisha yako mm. na utajisi huru kwa sababu umeweka ridhaa yako mahali ambapo ni salama zaidi mm-hmm. hakuna mtu anaweza iba mbinguni mwalimu pale ndio sanafikiri na akatoa mfano kabla ya toile fungu la 33 akatoa mm. mfano akasema mm. angalieni maua ya shambani mm. kweli hayajisumbui mm. kwa sababu wakati mali yetu ndio tunafanya yanatusumbukia yana kuna wasiwasi nitaweka mm. kwenye sefu nitaweka mm. mm. banki gani mm. a, a, unasumbuka mm. kwa sababu ile banki nyingine ilikuibia mwaka jana lakini ikiwa na imani yako kwamba umeweka mikononi mwa Mungu huna tatizo tena usumbukii tena sasa watafuta ufalme wa wapi wa mbinguni. Sasa yeah, wali, walimu nataka mm. pia mniambie. Mm. Sasa huku kuweka mbinguni ni kupi? Unajua mm. na wanamkizunguka mbuyu. Sasa zunguki mwalimu wa mbuyu ngoja kidogo. Ni hivi. Kuweka mbinguni ni kule kukabidhi maisha. Mm. Lile mm. lile jambo lako mm. lisi usiwe na usumbufu nalo mm-hmm. katika mikono ya Mungu. Ndio. Ya kwamba Mungu atalishughulikia. Mm kwa mfano kama uh, nataka nitoe mfano wa talanta ndio sawa sawa mm-hmm. talanta yako ili kwamba ni iweze kwamba ninaitumikia kwa ajili ya kuuza kazi ya Mungu mm-hmm. sitasumbukia kwamba hii talanta itakujaisha ama namna gani mm-hmm. kwa sababu najua naifanyia kazi kwa ajili ya Mungu mm-hmm. ikiisha ni Mungu kupenda kwake ndio imefanya nini imesha iwapo ni uimbaji mm-hmm. sauti itapotea kwa sababu Mungu amefanya nini amependa lakini sitakuwa na wasiwasi oh nika nikapeleke kwa kuweka bima mm. sauti yangu iweke bima mm. nianze kula malimau na, na supu nzuri ndio kwamba sauti yangu isiishe kwa sababu eh, na maji ya chumvi sante mimi ndio siku sina shida nazo ndaimba mbinguni endelea mimi wanyo sana maji ya moto mwalimu lakini shida ni kwamba utasumbuka na hilo utasema Mungu atashughulikia talanta yangu na mwalimu mimi ni kukabidhi mikononi mwa Mungu Mm-hmm. ameongea kuhusu talanta mm-hmm. ili mbuyu sizungukwe. Mm-hmm. Eh, tu, tunaangalia pia hata katika matoleo mm-hmm. kwamba huku kuweka hazina mbinguni ni kubwa mm-hmm. kwamba unapotoa mm-hmm. kwa uaminifu tumeongea hapa mara nyingi kuhusu zaka tumeongea kuhusu sadaka mm-hmm. ni jambo ambalo tunaendeleza nalo katika robo hii nzima mm-hmm. kwamba kutoa huku kwa kuaminifu pia ni, ni kujenga hala eh, kwamba una, una imani kwake nani kwako Mwenyezi Mungu ndiposa mm-hmm. unamregeshia yeye aliyekupa mwalimu Ma- ninaomba uingie katika Waibrania 11:24 mpaka 26 yes, alafu utupe mfano asante eh, Waibrania 11 mm-hmm. kuanzia 24 watu wa imani eh. watu wa imani kwamba tunampata pale Musa mm-hmm. ambaye kwa kwa mawazo yake akakaa akasema kwamba mm-hmm. mimi sitakubali tena kuitwa mwana wa binti farao mm-hmm. 
heri nitoke niangaike na wa, wenzangu wa Misri mm -hmm. kwa sababu kuna kitu Musa alikiona nadhani anakatibu vizuri katika hiyo Ibrania mm -hmm. kwamba aliona kwamba huu utawala wa, wa farao mm -hmm. ni kitu cha muda tu mm -hmm. ni vile wa Waswahili wanasema usidharau embe mm -hmm. e, usidharau nazi embe ni tunda la msimu mm -hmm. kwamba aliona hivyo Musa mm -hmm. na alivyoona hivyo akaamua kwenda kuangaika na wenzake mm -hmm. Na ndiyo unaona kwamba kuna ile sadaka kubwa, eh, jambo kubwa. Na nikilinganisha na, na kijana ule wa Luka. Eh, ni Luka, Luka kumi. Ma, matai, matayo ma, mariko, mariko, mariko kumi. kumi samani. Saba, yule kijana shimbi. tajiri. Ambaya na muendea Yesu na muambia rahabi nifanya nini. Mm. Ili niweze kupata uzima. Mm. Kristo na muambia na muangalia na mpima. Eh, na muambia kitu kimoja tu umepunguka. Mm. Uza vyote uwape maskini. Eh, watu ambasa dogo anasema mimi siwezi. Mm. Anakataa. Alafu anarudi wapi? Anarudi nyuma. Huyu mm -hmm. aliangalia mali yake ya muda. Mm -hmm. Na Musa yeye anaangalia hii mali ni ya muda pia. Nitaiwacha. Mm -hmm. Yeye anaangalia umilele. Mm -hmm. Sasa ni kama Musa yeye alisoma 6:33 akaelewa matani. Mm -hmm. Kwamba mtafute kwanza Mungu. Mm -hmm. Musa anaamua kumtafuta kwanza Mungu. Mm -hmm. Mtu ambaye hata ukijiweka kwake wewe unajua jambo la kufurahisha ni kwamba hata sisi wenyewe ni mali yake. Mm -hmm. E, Ivo inatupasa nasi tujiweke kwake ndiyo tupate pumziko mm. lakini kwa sababu tumejiweka ndani ya mali mm. e, na katika mambo mengine kama yule kijana tajiri ndio maana unapata mtu hana pumziko hata katika maisha yake mwalimu hapo hapo kidogo sasa mwalimu mgunda sasa ni mwalimu kila macho tunaelewa ni kwamba hata yeah. akiba ambazo tunaweka dunia hii mm. ni za muda mm. mm. Hata ukiweka kiba pesa ngapi kuna wakati ambapo pengine itakwisha mm. ama ibiwe ama lakini yuki... hatusemi usiweke hatusemi usiweke asante but tunazungumzia mambo ya kiroho sasa mm -hmm. Musa mfano Musa kwamba alipa kweli alilewa katika 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 ufalme mm -hmm. alilewa mpaka miaka karibu 40 lakini alipokumbuka eh, watu wao mm. akaona kwamba hii ni ya muda tu mm. akasema yeye nirudi nitasaika na watu wangu lakini, lakini Musa alipoona watu wake ama unajua mwalimu Biblia mm. naona ni kama aliona ufalme aliona ufalme yeah. aliona, aliona ile ahadi ahadi ambayo yeah. ilikuwa mbele yeah. ndio ndio hiyo kwa maana nao sema hiyo ndio utaona fungu lile katika fungu la 24 anasema yeah. Musa alipokuwa mtu mzima mtu mzima mm. na kumbuka ana miaka 40 mwalimu yeah. Yeah. Watu wazima huwa watu wazima watu na miaka 17 kuendelea. Mm. Sasa hivi na kutambulisha. Lakini huyu anatangazwa kwamba yeye ni mtu mzima akiwa na miaka 40. Sasa kulingana na Biblia mimi sasa ni mtu mzima. Ah si hivi. Ah sasa endelea. La muhimu hapa ndio analenga ni hili. Ule uamuzi wake. Unapofanya imani yako unakuiweka katika mikono ya Mungu. Unakuwa mtu mzima. Bila kutokuwa na wasiwasi, bila kutojali dunia itakutesa ita namna gani ninapoweka mali yangu kwa mikononi mwa Mungu mm. nitasumbuka namna gani a, a, wewe mawazo yako umeweka kwa Mungu ndio biblia inakuita mtu mzima mm. sasa umebalehe katika imani kwa sababu sasa mawazo yako yote wa kolosai tatu umeweka wapi mbinguni asante mwalimu asante mwalimu unafikiri nataka tusonge kidogo tu mm. eh, na pia sisi lazima tuwe mawakili wa neema mm. kwa sababu tukiangalia hiyo Yohana 3:16 tuliyosoma mm -hmm. nafikiri imejaa neema ya Mwenyezi mm -hmm. Mungu kwetu sisi kwa sababu jambo ambalo hatukustahiki tumepata Ikwere. sasa je sisi ambao tunajua kwamba mbingu yote nzima ilipeanwa mm -hmm. kwa ajili yetu mm -hmm. sisi tunastahili kuwa wakili vipi mwalimu Mgunda asanti mm -hmm. tuna tu, tunaelewa vizuri kwa neema ni bure tumepewa neema bure mm. ni kitu ambacho atukustahili mm. kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu mm. Tito 2:11 sema kwamba neema mm. ya Mungu ya wako wanadamu wote mm. imefunuliwa mm. na yatufundisha kukataa mabaya katika mm. dunia hii ya dhambi mm. so neema hii imefunuliwa neema ambayo atukustahili mm. tumeokolewa kwa neema na bingu ilitoa yote ilijitoa yote kwa ajili yetu mm. so sisi pia tunapopokea neema hii tuna baada ya kuokolewa neema hii tunakuwa mawakili wake kwa njia gani mm. lazima nasi pia tuweze kujitoa ndio maana nilisema tuweze kuna nia kama ya Kristo Yesu mm. tuweze kuwa mawakili wa, 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 wa neema ya Mungu mm. tuweze kujitoa pia kwa ajili ya wengine mm. tuweze kuwa wa mawakili wa neema kama watu wengine pia waweze kupokea neema hii mm. ila kwamba uzima huu ambao Musa aliona mm. sisi tusipate peke yetu mm. na wengine ambao pia tutawaleta kwa Kristo Yesu na hiyo ndio roho iliyokuwa ndani ya Yesu ndani ya Yesu Kristo kwamba 
kwamba atulete huo wokovu. <laughs> Sasa unajua sisi pia lazima tuwe hivyo ili tuitwe wa Kristo. Mwalimu tabnacha. Mm -hmm. Katika Efeso 2:8 inasema kwamba wokovu ni zawadi. Mm. Na mtu asijisifie kwamba mm. upata. Alafu mm. tukiangalia katika Wakorintho wa pili nane tisa, haya mm. ambaye anajua tutaangalia sana, mm. tunaona kwamba kwamba mbingu e, kuonyesha kwamba kwamba Mungu ama Yesu alijifanya alikuwa maskini, kumaanisha mm. alitoa vyote akabaki bure. Mm. Endelea mwalimu. Asante. Ni, nimependezwa na vile mwalimu Mugunda alianzisha pale. <laughs> Nataka tu niendelee mm. e, kwamba kule kutoa ile neema imetolewa kwetu bure mm. e, na katika kule kutolewa kwetu bure kuna mm. jambo kubwa ambalo linajidhihirisha hapa mm. uh, vile umeweza ku, kuuliza hapo katika waifeso mbili nane mm. kwamba ha, haikuwa kwa, kwa kusudi letu ama kwa, kwa mambo yetu sisi wenyewe tulipanga tulipewa bure mm. na katika huku kupewa bure kuna jambo lengine kubwa zaidi ambalo umelitaja mm. na ambalo nadhani tutaendelea kulieleza katika wakorinto wa pili nane tisa. Right. kwamba Kristo anajitoa mbingu inatoa yote mm. masumbua alianza vizuri katika uh, Yohana 3:16 ilile neno pekee eh, kwamba Mungu anatoa kila kitu ambacho alikuwa nacho hivyo mm. nasi tunapokuwa mawakili wa wa, wa Kristo mm. na, 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 na uh, mawakili wa siri za Mungu samahani mm. eh, nasi pia tunahitajika tunapojisalimisha tunapoenda nje kueneza hizi neema za Mwenyezi Mungu jinsi tumepewa bure nasi pia tusitoe kwa kufinyilia kama ni katika hali ya muda tujitoe kikamilifu kama ni katika hali ya mapato ama fedha tunajitoa kikamilifu eh, usiwe unaingia pale lakini unabania eh, kwamba nataka kutangaza fadhili za Mwenyezi Mungu nataka kutangaza neema za Mwenyezi Mungu mimi ni wakili wa siri za Mungu lakini unatoka ukibana muda ukibana mm -hmm. ukibana senti itakuwa hausomi kutoka mm -hmm. katika muktasari mzuri ambao tumepewa na mbingu kwamba ilitoa yote mm -hmm. nasi pia tunapotoka nje kusambaza kweli hizi basi tutoke tukisambaza kila kitu mm -hmm. bila kusaza chochote kile mwalimu um, um, masumbuo mm -hmm. ukiongezea tu kwa yale mwalimu amesema mm -hmm. pia nataka uingie katika um, eh, kueleza hali hii ya neema uki ambatanisha na sheria mm. sababu e, tulishindwa kuishika sheria ku, 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 kuishika kwa nataka kutaja hilo kwamba ni upendeleo usio stahili mm. ya kwamba huyu ni mtu ambaye umefika nyumbani kwako mm. kuingia pale ameamua bibi yako mm. amemuua bibi yako amemuua mtoto wako ameua kila kitu lakini badala umpeleke polisi mm. atiwe ndani ahukumiwe kinyongo wewe unakuja unamnunulia suti mm. unalia suti tune matanga yeah. <laughs> <laughs> lakini yani ule ustahilifu wa kwamba mm. hauko sheria inahitaji kwamba aliyefanya dhambi mm. afanye ni afe mm. Lakini hapa zawadi tunaotolewa ya mwana wa Mungu mm. ni kwamba anatupa maisha yake mm. hatustahili. Mm. Kwa sababu sisi wanadamu tukipokea yanakuwa yetu Kwele. na za, ni, ni zawadi ya kipekee yake. Neema ni zawadi ya kipekee yake ambayo hatuwe zilinganisha na zawadi zetu zile tunawapatia watoto siku ya birthday. <laughs> Azilingani hizo hizo wanastahili. Ni karama isiyo usio stahili, ni karama ni sio stahili. Mm -hmm. Hivyo basi nilikuwa nataka kusisitiza jambo jingine. Mm -hmm. uh, mara nyingi tunapojisikia kwamba tunastahili mm -hmm. ndipo utoaji wetu tunaotoa mm -hmm. kana kwamba ni ustahili pia. Mm -hmm. Mm -hmm. Ni kama malipo yuko kwa kwaya. Malipo ya mimi mambo hey. niliyofanya. Yuko kwa kwaya, mm -hmm. yeye ndio chorister peke yake anetegemea ama mm -hmm. Anasema kitu anastahili kufanya nini? Kusifiwa, kuenuliwa. Wewe ndio soloist peke yake. Ili hali alipoa uzima, alisamewa dhambi bila kustahili anapaswa kukumbuka hiyo mm. ndio akiimba anaimba na ule kwamba mimi sistahili mm -hmm. wacha nitoe vyote hivyo mm. mwalimu 
wa yani mm-hmm. shauna walimu kwa wengine hata hata sare yao wanavaa tofauti na kwa na wengine alafu wanangoja kwa jipange kwanza alafu anatokelezea huko peke yake sasa na je ni ni, ni, ni songo yani ni mkubwa yeye ndio mwenyewe <laughs> umeingilia waimbaji tanaka hata kuna wahubiri ambao hata wakiitwa kwenda kuhubiri <laughs> eh. wanapeana Because. masharti mm. lazima munilipie ndege na ni hapa tu kwenda thika lazima nikuje na ndege <laughs> lazima munibukie hoteli hoteli ya kifahari <laughs> so mambo kama haya lakini tungechukua mfano ya kwamba Yesu alijitoa bingu ilitoa yote ile ya kwamba tuweze kukombolewa nadhani nadhani hicho kitungia tu cha neema mm. mtazamaji akielewa ya yeah. jinsi mwalimu Masumbu amekieleza mm kwamba ni kitu ambacho haustahili mm. wewe pia utoe kama haustahili hakutakuwa na ugumu eh, hautakuwa mm. kwa sababu wewe mwenyewe unajua hata hii, hii sent inatoa si yangu mm. ni ya Mwenyezi Mungu huu muda ambayo inabania si wangu ni wa Mungu hii mm. sauti huu mm. uwezo wa kuweza kusoma na kufafanua maandiko mm. si wangu ni wa Mungu basi wewe jinsi wanavyosema kwamba sheria ikinenwa midomo yote ina, inafungwa mm. wewe naye pia utanyamaza kimya uache Mungu atawale na afanye kazi Amina. kupitia kwako wewe na Mungu mwenyewe tunaona katika Petro kwanza nne kumi <laughs> kwamba ana mibaraka tele tele mm. na njia zake za kutoa mibaraka ni nyingi mm. ni nyingi sana sasa wako wa kilue <laughs> <laughs> Mfano wetu wa kilio wa, <laughs> wa, wa lile gudulia la, la chai. Gudulia la chai. Nimekuwa mm-hmm. nimekuwa midomo kama minne. Unajua lue na watu wa maana duniani wacha tusiende huko. <laughs> Sasa walimu kutoa kwetu kuliko kuzuri. Unajua mm-hmm. tukiangalia katika e, Yakobo e, moja kumina moja inasema kila kutoa 17 kila kutoa kuliko kwema. Mm-hmm kutokana na Mungu wa mianga. Mm-hmm. Sasa tunakuta kwamba kama kule kutoa kuliko kwema utokana na Mungu mm-hmm. na ya Mungu katuokoa bure kwa njia ya neema hatukustahiki. Mm-hmm. Je, swali ni nasi kutoa kwetu kuliko kwema kuna stahili kuwe vipi? Pengine nianze tu mm-hmm. kwa kusema hivi kwamba ieleweke. Mm-hmm. Kwamba kuna aina nyingi za kutoa. Ndio. Ama kut- utoaji uko katika sampuli ama aina tofauti tofauti. Yeah. Najua mara nyingi watu wamefikiria kutoa ni senti tu. Mm. Kwamba nitatoa senti. Mm. E, e, hata ili somo likisisitizwa kila wakati mtu akisikia somo la uwakili mm. anafikiria ah, jamaa anagonga mifuko yetu. Ah. Mm. Wanaangalia pesa tuko nazo kwa account zetu ni ngapi. E, ni kana kwamba mtu anakuambia geuka umuulize e, rafiki yako ako na pesa ngapi kwa, mm. kwa account yake ya benki la la usi hivyo kwamba mm-hmm. ieleweke kwamba kuna njia nyingi za kutoa unaweza toa senti mm-hmm. unaweza toa muda <coughs> unaweza toa talanta mm-hmm. uh, jinsi mwalimu masumbu ameongea ame, ame kuhusu waimbaji hata yule muhudumu muhubiri mm-hmm. kwa hivyo katika hizi hali zote mtu anaweza jitoa mm-hmm. na bado matoleo yakawa ni sawa mm-hmm. walimu ah uh, walimu yes. nataka tu, tu kidogo tu tu mwalimu gunda mm-hmm pengine ututolee historia ya mama oh maria ambaye uh, alitoa marimari ma, iliyokuwa marehamu mm. akamwagilia Yesu tunajua unajua tukisoma katika kiundani tunaona alikuwa anamtayarisha kwa sababu ya kifo alikuwa anamweka wakfu mm. lakini sasa pengine katika hali hii ya ya utawaji ya utawaji ndio asante mwalimu na ni hadithi ambayo imenukuliwa katika wote waandishi wa ya vitabu vya injili mm. Mathayo, Luka, Mariko. Mm. Na Yesu anasema ya kwamba msimbo kote habari hii injili itakapohubiriwa. Mm. Na hata ujumbe huu ama kisa ambacho huyu m- mama alitenda pia itakuwa ni ushuhuda. Mm. Tunaona Maria mambo ambayo ametendewa na Yesu. Mm. Jambo la kwanza alikuwa na mapepo saba. Mm. Yuni Luka sura ya nane. Saba inamaanisha wakujaa. Wakujaa. Yes, alikuwa amejaa mm. na mapepo. Mm. Lakini Yesu alimponya na akakemea mapepo yote akamponya kwa mapepo yote. Mm. Alikuwa ni tuseme ni mwasherati nini? Mm. Maana tunamwona katika Johana nane. analetu akivurutwa alikiletwa mbele yake mm. Yesu mm. na kuweza kushtakiwa mbele ya Yesu kwamba amepatikana kwa kitendo. Akiti kwa mm. kwenye tendo. Mm. Lakini tunaona kwamba Yesu badala kumhukumu asema kwamba mimi nami pia sikuhukumu. Mm. Enenda zako na usifanye dhambi tena. Mm. 
anaona tena siku baadaye ndugu yake Lazaro amefufuliwa mm. so mambo ambayo Maria aliona Yesu amemtendea mm. yalikuwa ni ma- mengi mno Maria, so baada Yesu kufufuliwa siku ambayo Yesu akiwa na Wayuha, na Wayahudi katika mm. pale kwa, kwa eh, pale wali, walipokuwa mm. tuna na mwanamke huyu anakuja akijiona yeye ni mwenye dhambi kwa nyumba ya Simeoni kwa nyumba ya Simeoni mm. na anapoingia pale anaingia kwa unyenyekevu mno akijibana bana tu ataki watu ataki watu waweze kumtambua mm. na naenda mpaka kwake Yesu mm-hmm. anachukua mafuta ambayo ilikuwa kiasi ya kwamba ilikuwa ni mishahara ya mwaka mmoja mm. na anachukua mafuta hayo na kumwaga miguuni pake Yesu mm-hmm. na kuyavuta na nywele zake mm. ni tendo gani ambalo tunaona mm. kwamba alitendewa mengi mm-hmm. alisamehewa kwa dhambi nyingi mm. alitolewa katika alitolewa mbali kwa hivyo akatoa yote alichokuwa nacho mm. so tunaona kwamba kila ambacho mimi naweza toa kuliko yote ni kujitoa mm. mimi mm. na vyote nilivyo navyo mm-hmm. <laughs> Mwalimu hapo hapo mm. pengine nichangie kidogo. Ndio, alafu mwalimu. Mm. Nakumbuka kwamba wana wa Israeli walipoambiwa eh, katika Exodus 25 watoe, mm. walitoa mpaka wakakatazwa. <laughs> endelea endelea mwalimu. Mm. Na hilo ufanyika mm. kama moyo uko kama wa huyu binti Magdalena. Ndio. Kwa sababu uh, kitu cha kwanza sadaka iliyo bora hutokana mm. na sh- moyo ulio na shukrani. Yeah. Sh- mm. sh- yeah moyo mm. ulio na shukurani. Kile cha pili unachochewa sadaka iliyo bora inachochewa mm. na ule ukarimu ambao Kristo aliyofanya. Mm. Hivyo inakuchochea kushukuru. kushukuru. Juzi nilikuwa mahali kwa tuna, mm. na shuhudia bwana mmoja ananunua shamba. Mm. Alafu mwenye ile shamba akatoa shuhuda. Mm. Akasema kuna wakati alikuwa ameshikwa na polisi akatiwa mm. ndani. Mm. Alipokuwa ametiwa ndani a kule akawa hakuna namna atatoka. Mm lakini akazungumza na yule wakila akamwambia mimi sina pesa za kukopa. Mm. Kabisa sina. Lakini we ni fanyie bidii nitoke katika shida maana si shida nilojiingiza. Mm. Nikitoka nitaona vile nitakavyokushukuru. Mm. Kwa ile yule wakila akatia bidii akamtoa. Mm. Akawa yuko huru mm. akatoka. Baada siku kadhaa akamwita yule wakila akamwambia njoo. Alipomwita akaenda mpaka kwake huyu wakila alikuwa ni mtanzania na huyu ni mkenya akaenda kwake akamwambia mm. naona ile shamba eh mm. nataka nikugawanye katikati mm-hmm. yeah. niko na ekari kadhaa mm. lakini nataka nikugawanye katikati mm. akamgawanyia katikati akamwandikisha title deed akampa mm. ni kusema nini alitoa na moyo wa nini wa shukra bila hata nini kwa sababu kile alichokuwa amefanywa tayari sasa alikuwa na shukuru sasa sadaka yetu ikiwa kama ni sadaka iliyo bora kabisa ni tutoe na moyo ulio na ulio na shukuru unashukuru kisha tukumbuke kwamba tunafanya hivyo kwa sababu ya ule ukarimu Kristo aliyofanya nataka kusoma hivi katika hapa inasema hivi hata mtazamaji mwandishi kitabu kinachosoma Mm. Anasema ukarimu wake pia hutuchochea kutoa na unapounganishwa na shukran zetu vyote viwili hufanya sehemu ya sadaka zenye maana mm. ukijumuisha muda wetu talanta mm. mali mm. na miili mm-hmm. inakuwa sadaka iliyo bora unajua kisoma hata Warumi 12:1 anasema tutoe miili yenu kama dhabihu yote Mwalimu muda wetu umekwisha mm. lakini ningependa kidogo uongee tu juu ya Korintho wa pili tisa, sita na saba ambayo eh, inatuonyesha ni kama tutoe bila kunungunika. Eh, afikiri bila manunguniko. Bila manunguniko. Mm. Asanti. Eh, kama bila ma... kubandika tu kwa yale aliyosema. <laughs> hapo hapo tu. Asanti. Mm. Eh, nafikiri utoaji ila bao inakubalika ni kutoa bila kudungunika mm-hmm. na tumeona hata, hata pia kutoa bila kujionyesha mm-hmm. kuna watu ambao wanatoa ile kwamba wajionyeshe kwa mfano usharuka kunungunika tayari pole si, si. <laughs> <laughs> unatoa <laughs> lakini unanungunika <laughs> iki, iki ambacho nakitoa <laughs> ingefanya kazi fulani <laughs> ama hiki ambacho nakitoa <laughs> watafanya nayo kazi watafanya nao kazi mm-hmm. itakuliwa na wachungaji mm-hmm. italiwa na wazee wa kanisa mm-hmm. italiwa na conference mm-hmm. na, hata, hata kama unaitoa kutoa toa kwa moyo wako wote mm-hmm. 
kazi ambayo itafanya baadaye hiyo isiyo kazi yako wewe kati yako na Mungu uweze kuwa sawa na jambo la pili mwalimu ambalo nilikuwa nasema pia unapotoa usitoe ile kwamba uweze kujulikana kama wewe ndio umetoa e. mfano mmoja nilienda nilienda kwa fulani nilienda kwa fulani viti hizi za plastiki watu walijitoa na kuzinunua mm. na baada muta kununua ametolea kanisa tena tena ameandikisha jina lake kwa fadila za e. mzee na familia mzee mgunda na familia so ijulikane kwa miaka na miaka na miaka sijazo ya kwamba ni fulani aliyetoa a uh-uh. yesu amesema kwamba kila ambacho mkono wa kulia imetoa hata mm. kushoto isijue tunaomba nondo ikule hicho kitikiishi tununue vingine hapa majina ziibiwe pale walimu asante walimu nafikiri sehemu iliyosalia mm. tutaigusia tunapotoka mapumziko mtazamaji nafikiri vile walimu walivyoeleza inaeleweka wazi kwamba huku kutoa ambako tunaongea kwayo kuna kisia kutoa kule ambako Mwenyezi Mungu mwenyewe alitoa mbingu nzima kupitia kwa mwana wake pekee. Tukishaelewa hivyo na tujue kwamba sisi tulisamehewa dhambi na tukustahiki mm. na tuka, sisi tukafanywa ni kama waridhi wa mbinguni watu ambao hatukustahiki kitu. Nafikiri tutakuwa na kutoa ambako kutakuwa na msukumo mkubwa sana, msukumo ambao unaongozwa na Roho Mtakatifu. Mm. Lakini muhimu ni kwamba tumkubali Mwenyezi Mungu maishani mwetu kwa sababu kutoa bila uhusiano na Mwenyezi Mungu ni matusi. Asante kwa kuwa nasi tukirudi awamu ya pili usiende mbali. Andika maswali yako kwenye Facebook na kwa ujumbe mfupi nambari ya simu ni 0715171001. Acha nirudie nimesema kwa kiluya. 0715171001. Mungu akubariki. maji mpendwa tumefika awamu ya pili ya kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Na hivi tulikuwa tumesema kwamba ukiwa na swali unaweza liandika uh, kwa ujumbe mfupi ama uende kwenye Facebook. Nambari ya simu ni 0715171001. Nafikiri utaiona kwenye runinga yako. Na kama sivyo tuandiki eh, andika kwenye Facebook alafu tutajibu maswali. Leo Tunaomba msamaha kwamba hatutakuwa na simu kwa sababu rununu yetu kidogo ina shida. Lakini tunatumai kwamba wiki ijayo kazi hiyo itafanyika kwa uzuri. Walimu kabla twende mapumziko kuna jambo ambalo nilikuwa ninapenda kwamba mlipige msasa. Nia ya moyo katika hali ya kutoa. Walimu masumbuo. Kuna wakati ambapo tukitoa je nia inachukua sehemu gani katika kutoa kwetu? Oh moyo wa ukarimu mm. na pia kikisukumwa na upendo na shukran mm. vinaleta ama vinatathmini mm. kwamba nia ulionayo ndio ni kwa sababu unasukumwa na upendo mm-hmm. sasa kilicho bora sana mm. si kile unachotoa mm. kilicho bora sana ni nini kilichokufanya ama nini kilichokushurutisha ama nini kilichokukupa motisha wa kutoa sasa hapa ndiyo inaanguka nia ya moyo wako. Mm. Ana katika mambo ya nia ya moyo kuna tango kuna wale watu hutoa kwa sababu ya uchoyo walio nao. Mm-hmm. Na kuna wale wanaotoa kwa sababu ni wakarimu. Ndio. Sawa sawa. Mm. Na ili kuviepuka hivi ni tukumbuke kwamba kuchochewa kwa kutoa kwetu mm. lazima kukwe kutoa kwa kutoa kwa ukarimu wa Yesu Kristo. Mm-hmm. Kwa hivyo nia zetu ni kwamba Sitoi kwa sababu niko navyo. Ndio. Sitoi kwa sababu nataka kuonyesha mtu. Sitoi niishiwe. Sitoi kama niishiwe ama <laughs> niishiwe kabisa. Niishiwe kabisa. Yeah. Na lakini natoa mm. kwa sababu nilifanywa kikuu kuliko hiki. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hivyo sasa ndio nia ambayo iko pale ambayo hata tunaiona na yule Magdalene mm-hmm. kwamba anatoa kwa sababu nyuma zile dhambi alizosamehewa hata Yesu akatoa mfano 
sasa ndio ambaye alizosahau hewa zake huyu ni nyingi yeah. lakini wewe Simoni mm. huja hata hujanyosha mguu na ilikuwa tabia ya Waisraeli mm. mgeni akiingia kwenye nyumba yake anaosha miguu utapiga magoti utawadhe miguu mm. na wewe ndio unanunika umtoe vumbi <laughs> huyu ameingia hakumtoa vumbi Yesu kwa hivyo hana shukrani na mm. sote tunajua Simoni alikuwa mkora uh, mm. Kiswahili unasemaje in fact mm? hasa hasa, yeah. hasa <laughs> ni kwamba <laughs> tukifuatilia historia tutaona Simone alikuwa mteja wa Mary Magdalene. Mbona mm. mm. <laughs> mm. alikuwa anasema kwa ndo wewe unga mahamji kama angejua. Yeye mjua sisi tunabii angekuwa anajua huyu ni. Sasa ile dhambi Yesu yeye amemsamea lakini yeye kwa hivyo kulingana na ile taswira tunayopewa pale katika kesa kile ni kwamba nia yake yule ilikuwa nia mbovu kwa ati amemkaribisha Yesu amemtoa amemtoa fanyia ka, karamu unajua pia alikuwa anatoa sadaka mm. lakini hakuwa na nia nzuri mm. nia yake ni kutaka kujulikana mm. oh kumbe mtu hufanya hivi mm. ndio hata saa zingine makanisani tunatoa sadaka shukrani unatoa sadaka shukrani unatoa elfu kumi, elfu mm. hamsini, mm. lakini unataka watu wajue nilitoa sadaka ya shukrani mm. ya elfu hamsini nia yako ilikuwa ipi inatajwa alafu hata unageuka unageuka Angalia. wengine hata usimamishwe eh yeah. ati tunashukuru familia fulani walitoa sadaka ya shukurani 1150 nia yako ilikuwa ipi tujiulize hilo swali mwalimu nadhani mfano Mkwasi. mfano mzuri pia <laughs> wa kueleza hili swala zima la nia mm. tumejifunza kwamba mfano mwema wa kuiga ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu mm. na ukisoma katika kumbukumbu la Torati saba. Mm mstari wake wa saba mpaka nane. Mm. Mwenyezi Mungu ni kama anauliza Waisraeli mimi niliwachagua kwa nini? Mm. Kwa mungu na nyinyi ndio mlikuwa e, wachache. Nyinyi mlikuwa wachache katika mm. watu. Mm. Na nyinyi ndio bado nikawachagua lakini ukienda fungu la nane anafunguka sasa kwa sababu niliwapenda. Mm. Hapo sasa ndio tunapata utamu wa mambo kwamba niliwapenda. Eh, kwa hivyo kule kutoa ama ile nia njema mm. Lazima kwanza isukumwe na upendo. Aha. Ndio ukubidishe uweze kutoa. Nadhani anasema vizuri Paulo kwamba ni upendo wa Kristo ndio unatubidisha kufanya mambo ambayo tunayafanya. Mwalimu Mungunda, mm. sababu ya muda tu katika Luka moja, kuna mm. mama mmoja hapo. Endelea mwalimu. Asante. Mm. Yesu alikuwa akitazama jinsi ambavyo matajiri na wengine wakileta mm. eh, sadaka. Mm na walipokuwa kitoa mm-hmm. na Yesu unaposoma kitabu cha Mathayo 23 mm-hmm. wafarisayo nini walikuwa nafanya mambo ila waweze kuonekana mm-hmm. lakini mm-hmm. akaona mwanamke huyu ambaye ilikuwa ni mwanamke ambaye ni mjane mm-hmm. akatoa kile ambacho alikuwa nacho Ndiyo. zote mm-hmm. Yesu akasema kwamba kwa wote ambao wametoa huyu ndiye ametoa mm-hmm. maana ametoa na moyo wake mm-hmm. wote mm-hmm. so kutoa jinsi ambavyo wenzangu wamesema Tumesoma katika Johana 3:6. Mm-hmm. Mungu aliupenda. Mm-hmm. So upendo wa Mungu ulimbidisha kutoa. Mm-hmm. Alikuwa ni ya gani? Nia ya kuokoa wanadamu. Mm-hmm. So tunapotoa, nia ni nini? Tunasukumwa na nini? Mm-hmm. Upendo tusukume na tuwe na nia nzuri mm-hmm. ya pia ya wenye dhambi kuokolewa. Asante. Mwalimu pengine tu nimtahadharishe tu kwa mm-hmm. sekunde 30 mtazamo. <laughs> <laughs> Kwamba katika Yakobo 4:12. Mm-hmm. Mwenyezi Mungu anasema anazifahamu nia zote za wanadamu. Kweli. <laughs> Ivo kwamba nasi tunapotoa mm. e, basi mtazamaji uwe tu mwaminifu mm. kwa sababu mimi pengine uta, utaziba hiyo nia yako ya kunonguna sitaiona mm. pengine utanizibia hiyo nia yako ya kwamba unataka kujulikana <laughs> mimi sitakuona kweli lakini Mungu amekuona na yeye anafahamu nia zote kwa hivyo kidogo hapo walemo naona kama mnanivuta <laughs> mkono endelea lakini unisamee na tukatuje hivi si kwa sababu unavyo ndio mm. unatoa mm. <laughs> Kuna swali tuliposema kwamba majina yanaandikwa kwenye viti. Naam. Na jamaa moja hapa jina lake halijulikani vizuri anasema <laughs> WCB wasafi. Mhm. Je, hakuniandikia jina. Mm. Anasema hapo pa kukataa kuandika. Mwalimu acha nikilisoma tu mlijibu. Mm. Maswali si mengi. Hapo pa kukataa kuandika jina kwenye viti vya ufazili. Mm. Samahani naomba maelezo zaidi kulingana na mimi sioni shida yoyote hapo mm. hivi ni makosa gani nikiandika jina langu kwenye viti vya ufazili kwenye kanisa ile hali ni mimi nimevitoa mm. alimu sijui nakumbuka Yesu akisema mkono huu ukitoa mm. endelea alimu <laughs> asoche nianze kwa kusema hivi mm. ninapoachia wenzangu mm. unapotoa kitu 
na kukileta kanisani. Mm. Unaeleta ili ibaki cha, yako bado ama mm. umeiacha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mm. Na bwana inapoleta kwenye hekalu mm. inakabidhiwa wazee wa kanisa na wa, wanaotumikia katika hekalu ili mm. kwamba iweze ku, ku, kuombewa yeah, kwa wakfu. wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Si yako tena. Si yako tena. Mm. So ndio maana tutasema hivyo kwamba kila ambacho umetoa kwa ajili ya kazi ya Mungu basi uisahau kabisa kwa sababu si chako tena umeitolea Mungu ni kama zaka mbona zaka unapotoa inapoenda conference inaandikwa ni ya Mugunda haiandikwi haye ninaenda hivyo tu kwa sababu ni siri kati yako na Mungu so kuandika ubaya wake tu ni ya kwamba ni ya kwamba unataka tu watu nia ilikuwa nini ya kwamba watu wajue ya kwamba ni wewe ulitoa Mm. ambao nia hiyo ndio tunaomba tunasema kama sio nia nzuri mm. kama umepeana wacha ifanye kazi ya Mungu mhm walimu pengine kusisitiza eh, jibu la swali hilo mm. nafikiri nitampeleka katika historia ya utoaji katika wana Israeli mm. yeah. walikuwa wakulima Kweli. kwa hivyo walikuwa wanatoa mazao mm-hmm. wanatoa mbuzi mm. ngombe sasa nataka kupiga picha na pigi... nini kama sikusikii vizuri. Unisikii vizuri. Naona <laughs> kama unaongeza sauti kidogo. Sawa. Ah, mm. uh, kwa hiyo sauti kubwa. Hiyo eh, <laughs> sauti hiyo hiyo. Nataka kusema ile nje ya viwanjani. Nilikuwa nasema tukienda katika historia ya nyuma ya wana Israeli, mm. walikuwa wakitoa mbuzi, nafaka, mm. mazao. Mm. Hata njio. Sasa nataka u... na alafu ile mazao yakipelekwa hekaluni ndio yatauzwa. Mm-hmm. Sawa sawa. Mm-hmm ili kwamba ya kuwe na mapato katika nini hekalu sasa mm. wewe umechukua mbuzi mm. umeenda sokoni kwenda kuinunua mm. ina muhuri imeandikwa pale aliyetoa mbuzi hii ni mazumbuo zero <laughs> iko sokoni mm. Nafiki, sijui kama mnaiona hiyo mm. 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 eh, ngombe ile aliyotoa aliyetoa ngombe hii mm. ni fulani wa fulani mm. alafu kuna mwingine atainunua aende akaiweke kwake aifuge na ametoa sadaka kwa kuinunua kweli yeah. Ni picha gani ulio na, unatoa pale? Kwa hivyo hiki kitendo cha kuendika jina lako kwa sadaka unaotoa mm. ni kitendo cha ubinafsi. Tukubali tu. Mm. Ni kitendo cha ubinafsi. Lazima gani ujulikane na umetoa kwa Mungu. Mm. Tena tumesema alianza mfano wa kutoa ni Yesu Kristo. Mm. Yeah. Akatoa mwanawake wa peke yake. Akakupa uzima. Mm. Sasa nataka kukuuliza wewe mtazamaji, mm. je kama ungepigwa muhuri wewe? Mm. <laughs> umekombolewa na Yesu Kristo wewe ni mali ya Yesu Kristo mm. amejitoa kwa ajili yako mm. hata yale unaofanya kila siku mm. vijidambi vidogo vidogo usiungekuwa na stress wewe eh sasa usiungekuwa jina nitaka nalifutwe <laughs> eh, eh, <laughs> saa yote ungekuwa ili jina utaandika tena, tena. Eh, utaisha ngozi nini nataleta reality katika maisha yetu kuna vitu tunasema tunavifanya kwa sababu ya ubinafsi mm. lakini ukweli wa mambo hatuangalii kwamba changamoto ama kichochezi cha utoaji wetu ni kile Yesu alichotoa. Amina. Tufate hilo na hakuna mahali aliandika jina. Alisema mm. nimetoa mwanangu. Na Niyo. utukipokea imani ile mm. tunapata uzima amina. Mwalimu Tabnacha kuna mm. jamaa anaitwa John Ogora mm. kutoka maeneo ya Mbakasi. Mm. Mm-hmm. Swali lake ni kuna kutoa kwa wajibu mm-hmm. na kuna kutoa kwa upendo. Mm-hmm. Nataka atofautishiwe. Yeah. Kama mwalimu yote kuna kutoa kwa wajibu, wajibu mm-hmm. na Ile kuna kutoa kwa obligation. obligation. Asante. Mm-hmm. Uh, nadhani hilo swali limeeleweka vizuri. Mm-hmm. Eh, na kwa haraka sana. Mm-hmm. Kwamba kuna kutoa kwa wajibu mm-hmm. na kuna kutoa kwa kwa upendo. Mm-hmm. Uh, leo nadhani tulikuwa tukizingatia zaidi katika swala la kutoa kwa upendo. Mm-hmm. Na tofauti iko hapa. Tunapoongea kuhusu kutoa kwa wajibu mm-hmm. tumeishika zaka. Eh, kwamba kuna sehemu ambayo inakupasa wewe kama Mkristo uweze kutoa ambayo ni kile sehemu ya kumi mm. ya mapato yako mm. na hii tayari imekatibiwa na tunajua kwamba ni sehemu ya kumi ya, mm. ya mapato yako mm. eh, na tunapokuja katika kutoa kwa wajibu hii hii hi, hi ya wajibu haina haina demokrasia mm. eh, na tayari iko na ha, hakuna kukaa chini na kuanza kupiga hesabu upende usipende upende usipende <laughs> ni sharti yako mm-hmm. lakini hii ya kutoa kwa upendo ambayo ni huku kutoa kama hii sadaka ya shukurani mm-hmm. hapa unajua unaweza toa jinsi Mungu amekubariki mm-hmm. nadhani tuliongea tukaongea kuhusu ma, Mariamu hapa mm-hmm. tukamwona kwamba Mariamu yeye vile alitoa alitoa kulingana na vile alikuwa ame, amesamehewa zile neema ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa amempa ndio mm-hmm. maana Mariamu anatoka anatoa zaidi 
E, lakini pia hapo hapo pia lazima ieleweke kwa sababu nadhani pia kutoa kwa wajibu kwingine mbali na hiyo ya sadaka ya shukrani kingine kuna miradi pia mm. katika makanisa katika mm. maeneo unayotoka watu wanawekwa katika vikundi unaambua kwamba goli yako elfu kumi mm. e, hii kundi goli yenu elfu tano mm. kwamba hiyo mmeekewa kila mtu atoe mm. na mtu anaweza toa ndio akafikisha pale lakini pia haimaanishi kwamba iwapo wewe una uwezo mkubwa zaidi mm. wa kutoa zaidi ya ile kumi Ujifinye sasa useme tuliambua ni kumi. Mm. Sasa unaimba haleluya za kumi tu. Unajua hata hii mambo ya kuweka goli ni kwa sababu ya shingo yetu ngumu. Nimefanya mm. ikabidi kama mpaka hata viongozi wa kanisa tuwekewe goli ya kutoa. Mm. Lakini kama tungekuwa waaminifu kwa kutoa, mm. kutoa zaka na kutoa sadaka kwa uaminifu mm jinsi ambavyo mtu umebarikiwa maana mm -hmm. mpango ya biblia ni kwamba mtu atoe jinsi ambavyo amebarikiwa na jinsi ambavyo anavyoweza hakuna mm -hmm. goli katika biblia mm -hmm. unatoa jinsi ambavyo umebarikiwa na jinsi ambavyoweza mm -hmm. goli hii ni msukumo tu kwa sababu tumekuwa watu ambao hatuko uaminifu mm -hmm. so tunasukuma mpaka mpaka uwekewe mm -hmm. goli elfu kumi ndio ndio mtoe walimu kuna jamaa yeah. mauliza swali hapa mm -hmm. nilipenda sana mm -hmm. mm -hmm. mnasema sema hapa tu joroge mm -hmm. anasema anatoka pika <laughs> Anasema kama kuandika jina kwa kiti ni vibaya. Mm. Mbona mnaandika majina kwa bahasha? Ninalijua hilo tatizo. Tutakuja hapo. Haya, tuendelee wale. Mimi niko nataka kusema hivi mwalimu. Mm. Uh, zamani zile ilikuwa kwamba uh, katika utoaji. Mm. Uh, ule usio wa kuwajibika utoa, utoaji tu wa upendo. Mm ilikuwa kwamba maskini anatarajiwa kwa sababu ya mapato yake mm -hmm. angeleta huwa, kuku mm -hmm. tajiri angeleta ngombe mm -hmm. mawanyama wakubwa wakubwa mm -hmm. sasa hizo goli si mbaya mm, e, kwa sababu zilikuwekwa hata kwenye biblia mm -hmm. maana yake walikuwa wamewekewa goli pia wao mm -hmm. kama unavyo utaleta nini ngombe mm -hmm. tena kadhaa mm -hmm. naona kutukiangalia katika luka mbili nafikiri kama tulisherehesha hiyo luka mbili mm -hmm. tunaona mama yake na babake Yesu walileta mm -hmm. sadaka gani mm -hmm. ya huwa na wanyama wadogo wadogo sasa hiyo ni sawa alafu hili ya kusema ati uh, hutaki uh, bahasha yake I, I, bahasha kuendikwa jina inaandikwa kwa nini mm. haiendikwi ndio ijulikane masumbuo alitoa zaka mm. kiasi gani mm. inaandikwa ndio ijulikane kwamba uwajibika kiji wako ni wa kiasi gani mm. si kwa ajili ya sifa yangu mm. ni kwa ajili ya u, 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 utaratibu, utaratibu pia. ni kwa ajili ya uhasibu ndio umuhimu wa kuendika nini jina mm. si kwa ajili nisifiwe kila mwisho wa mwezi mimi nafanya nini natoa moja mm. hivyo hata madiko ni lazima wanapanga laini pale nika hapo ndio waweze kufuatia sala yako sivyo mwalimu mwalimu nadhani pia ukiangalia hichi kitu unakiandika kwa bahasha e. na inaenda inashughulikiwa kule kando ni tofauti sana na kuandika kwa kiti mm. alafu hakuna wakati umekuwa watu wa vitu vya chingo ngumu e. kidogo naona mna mikutano yenu <laughs> naona hamtaki kusikia hapa. Sasa unajua huo si uwakili huo. Tunza masaa. Hapo ndo mnaanguka mtiani. Umeona kifimbo kicheze. Uwakili wenu una shida. Mmm. Na jamaa tusamee. Eh nasemaje? Yamoita salamu tu. Ndani Jones Keter, salamu tu. Nasikia sikuizi na kitambi. Ah, okay, na kitambe. Eh, Philip mm. Masengeli mm. anasema walimu I'm convinced I don't know how to give. Mm -hmm. If we did God's work mm -hmm. could be if we did as in if we knew how to give, give. God's yeah. work will be over by now. Amen. Mm -hmm. God's Amen. church is poor. Mm -hmm. Work isn't over mm -hmm. because we are mean in everything. Mm -hmm. Let's pray that we understand the whole concept of this teaching. Mm -hmm. Asante ni walimu. Mambo makubwa sana. Jambo la maana. Alafu nyamoita salamu tu. Kuna Dan Mzazi Jarongo. Mm -hmm. Anasema je katika utoaji wa zaka na sadaka Hmm. Tunapaswa kutoa kiasi gani? Hmm. Watu wengi wanatoa zaka eh, asilimia kumi. Hmm. Je, sadaka ni vipi? Ni kweli pia inafaa kuwa asilimia kumi na zaidi ya zaka. Tuelezeni walimu, Karl Marx kutoka Madhari. Hmm. Zaka kwa tafsiri ilikuwa ni kiasi kilichotajwa. Hmm. Bayana asilimia kumi. Hmm. Sadaka 
Ah, hata kama haikuwa na kiwango ilikuwa na daraja mm. na hiyo nimetaja. Mm. Haikuwa na kiwango ilikuwa unatoa kulingana na moyo wako. Wacha nisiseme ile ati kulingana na ulivyobarikiwa. Mm-hmm. Naomba kuweka Biblia chini. Sharuti la moyo wako. Si kulingana ati na vile ulivyobarikiwa tutakuwa tunageuza kile ambacho tumesifundisha hapo kwanza. Mm-hmm. Hatutoi kwa sababu tulibarikiwa. Mm-hmm. Tunatoa kwa sababu tulisamehewa. Mm. Tunatoa kwa sababu Yesu alijitoa, mm. akafa kwa ajili yetu. Mm. Tunatoa kwa sababu tunashukuru. Mm. Kile kilichofanyika tayari. Mm. Lakini hili kubarikiwa, unajua watu atangangana, atoe nyingi, ajikaushe mm. mm. ili kwamba afanye nini? Abarikiwa. Si hivyo. Sasa zaka utukumbuke hiyo ni asilimia kumi. Mm. Sadaka mm. ni kiasi chochote mm-hmm. lakini pia ina madaraja. Uh, kwamba usiwe na vingi na unatoa kidogo. Mm. <laughs> Asante. Alimu kuna Patricia kutoka Nakuru ameuliza swali la mzaha. Mm-hmm. Lakini nafikiri anafaa kujibiwa. Mbona mm-hmm. ukaliuliza kutana mzaha? Mzaha mwingine lazima ujibiwe. Patricia anauliza si Mungu alilipa kila kitu. Mm-hmm. Kwani hakutulipia sadaka. Mhm. Yaani kama Mungu alivotoa Yesu anatulipia mm. kila kitu. Sasa anasema basi si si pia alilipa sadaka. Mhm. Alilipa. Fikira wale tutarudi pale sisi kushirikishwa katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Mm. Hapo ndio hajelewa. Hata kushirikishwa katika kazi ya Mungu ni neema. Sasa huku mm-hmm. kutoa ni neema. Nadhani nadhani tuta tutamrudisha pale katika Petero wa kwanza nne kumi. Mm kwamba jinsi nasi sisi tulivyopawa mhm uh, vingi imetupasa nasi tutoke nje mm-hmm. tuweze kupeana lakini msisitizo wa Patricia na wengine wengi mm-hmm. ieleweke hivi unapoongea kuhusu utoaji mm-hmm. najua wengi wamefinya macho yao katika senti na kufikiria kwamba kutoa ni mali mm-hmm. na nadhani hapo ndiyo mali kuna kizaza mm-hmm kwamba unapo uh, anapoashiria hivyo kwamba Mungu alitupatia kwa nini sisi nasi tutoe sadaka e, jambo la kwanza la muhimu ni hilo ambalo umeweza kuelezea kwamba mm-hmm. tunatoa ili kuwa washiriki katika mm-hmm. kazi kwa sababu hii njili nayo lazima isukumwe Ndiyo. na inahitaji senti mm-hmm. inahitaji watu ambao watatenga muda na wakati mm-hmm. e, na hao watu kuwapata lazima pia uwaandae mm-hmm. ndipo waende pale nje na kuna mafundisho mengi na haya yote ukiangalia atajizungusha katika senti Ndiyo. katika maswala ya muda. Niposa mm. hapo utapata pengine kuna mmoja ana muda lakini hana senti. Lakini kuna mwingine huko ana senti na huu mwingine ana muda. Wanaleta ule ushirikiano mm. neno linafika. Mm-hmm. Eh, kwa hivyo hilo ndio jambo la muhimu ndio maana tunatoa. Lakini hatusemi kwamba Mungu alitoa basi. Mm. Sasa eh, wacha nasi pia tu tukae kwa sababu alitoa sadaka. Asante. Mwalimu. Uh-huh. Uh, dakika moja. Ah uh, uh, okay. Mm-hmm. Huyu dada anasema <laughs> anasema hivi lakini na, na hakika anajua kwamba mm-hmm. alapo yeye chakula mm-hmm. cha kawaida. Mm-hmm. Na asipotoa anavumbiwa. Mhm. Si ni kweli? <laughs> Tumbo lazima la mvumbia. Mm-hmm. Ile dead sea mm-hmm. inaitwa mm-hmm. dead sea kwa sababu hupokea haitoi. haitoi. Mm-hmm. Hata siku moja haitoi. Mm-hmm. Na inaitwa dead sea kwa sababu ya hiyo. Mm-hmm. Pale kando yake hakuzai chochote, hakumi mm-hmm. chochote ili awe na tabia ya kiungu mm. tabia ya mm. Yesu Kristo ya Mungu ajifundishe kutoa mm. akijifundisha kutoa basi wakati pale na yeye kando kando yake kutamea mibaraka mingine wengine nao watabarikiwa kwa sababu ni tabia ya kiungu maswali matatu nitaulizwa walimu mm. swali la kwanza linatoka kwa Joseph Barasa anatoka kule Endebes kwa kinachui mm. anasema mjambo walimu wapendo naulizwa swali hivi kuna wenzetu mm. wanacheza kamari wengine wanacheza anasema betting ndio hiyo kama mm. sport pesa wengine ni mabroka je hao nao ni halali <laughs> maana Mungu anasema fanya kazi kwa siku sita uh, siku ya saba kapumzike sasa anauliza kama riziki wanaopata ama mapato wanaopata katika kamari na mambo haya mengine je so, uh, swali uh, je mambo haya na stahili watoe zaka Swali lingine anasema swali la pili je mm. kama mtu amekosea hesabu atatoa fungu kumi kivipi hmm? amekosea amekosea eh, hesabu nadhani anasema pekine mtu hajui hesabu sasa atajuaje asilimia kumi ni gani ni chui eh. eh. sasa atatoa vipi 
nadhani kwanza nafikiri you will make sense uta uta utaleta maana alafu James Obiri Omuru anasema kwamba yeye amesoma mengi sana siku ya leo sasa anasema swali lake anasema je talanta nazo kwa sababu yeye ana talanta ya kucheza mpira na yeye anaheshimu sabato sana kama siku ya kuabudu lakini sasa hachezi mpira siku ya sabato ashukuru kwa hilo E, mm. hata mimi nashukuru kwa Amina. E, sasa anauliza basi hapo ndipo anapata kipato chake. Sasa itakuwa vipi na michezo mingi ama mechi nyi, nyingi zinaweka siku hiyo, mm. siku hiyo ya Sabato. Sasa itabidi aache kipato itakuwa vipi? Kili swali nzuri ile. Imani. Mm. Nafikiri walimu niuliza lingine tu moja. Mm. Bernard kutoka Kisumu anauliza. Uh, hii sasa anauliza mtu wa mshahara. Mm. Je atatoa kwa gross <laughs> kwa basic hilo ama kwa net hilo hilo mjibu tu ukitupatia wakati e, na sasa, lile tu jibu lako la kawaida mwale <laughs> 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 bwana Bernard pengine nikuulize tu wewe unataka kubarikiwa kwa gross mm. ama kwa net <laughs> ama kwa asante nafikiri walimu <laughs> maswali umeshayapata <laughs> ni, ni anze na ya kwanza mm-hmm. ametaja kamari mm. betting amba mambo ya gambo ni jua tuongee mali endelea <laughs> natoa mchango twangu uteuzi wa moyoni mchango twangu mchango wako uko vipi kitu cha kwanza nasema ni hii mm. mchezo wa kamari ama betting na gambling kwa lugha ya Kiingereza mm. si mpango wa Mungu mm. sio sio hizo hizo si kazi ambazo Mungu ametuwekea mm. tuweze kuzifanya ama tubarikiwe kwazo mm. mm sio kama nipata mwalimu nakupata mwalimu kwa sababu gani betting ama gambling hii unategemea bahati mm. Mungu wetu si Mungu wa bahati si tunaishi kwa imani tunaishi mm. kwa imani mm-hmm. si kungojea bahati mm. Mungu amesema ombeni na mtapewa ndio bishini na mtafunguliwa tafuni na mtapata mm. si kungoja senali na manii wa chese ndio bahati upate mm. ya kuangukia mm. naomba ufanye kubashiri naomba nisomee fungu ile tu mwalimu moja tu siyo mingi mm-hmm. kitabu cha methali 13 methali 13 nasema methali 13 11 nasema mali na iliyopatikana kwa haraka mm-hmm. itapunguka mm-hmm. mali ya yeah, chumae mm-hmm. kidogo kidogo atazidishiwa eh mali ndio mali inapatikana kwa haraka ndivyo mm-hmm. neno la Mungu limesema mm-hmm. so jambo la kwanza ambalo nilikuwa nasema ni hivi mm-hmm. eh, kabla utoe zaka mm-hmm. ya hiyo kwanza umejua kwamba hiyo ni dhambi mm-hmm. si mapenzi mm-hmm. ya Mungu mm-hmm. so ni kama kwa kitu cha kwanza ya kwamba ujue ni dhambi Mm. na uiache uombe msamao kwa Mungu hata kabla kuyo kuileta kama zaka mm. maana walikuwa naleta zaka ambayo ni kamilifu tena haina mawaa mm. pekee kama ni mnyama alikuwa ni mnyama ambaye haina mawaa mm-hmm. kama ni, ni kondoo haina mawaa mm. so ilikuwa ni zaka ambayo ni kamilifu ama sadaka kamilifu haina mawaa mm. so kama ifedha hii inatopata kwa njia ambayo si halali mm. basi omba msamao kwanza Mwalimu nadhani mfano mzuri wa Daudi mm. wakati anapoibuka anataka kumjengea Mwenyezi Mungu ekali. Yeah. Uh-huh. Anaambiwa kwamba la wewe mm. mikono yako ina damu. <laughs> Hauwezi kunijengea ekali mwanao Suleimani atatekeleza hivyo. Mm. Kwa hivyo kama unajua zile pesa umepata kwa janja na janja ure mm. mbona umletee mbona Mungu? Tazamaji <laughs> nafikiri kuna mwenzetu Bernard kutoka Kisumu. Uh-huh. Alouliza swali la gross ama <laughs> ama basic kama, kama net, basic, kama mm. net. Mm. najua nilivyosema kwamba wewe unataka kubarikiwa kwa gross ama kwa net unaweza ona kama pengine nimekujibu kwa kiburi mm. na nataka ni kwe, ni nifunue tena kwa dakika moja tu mm. mm. unapoenda kutafuta kazi unaulizwa pale na wale watu wanao wana ambao wanakutahini wanakuuliza unatarajia mshahara mshahara wa pesa ngapi mm mshahara unaotaja kama tuseme unataka shilingi 1200 utasema pale nataka shilingi 1200 hmm. hiyo ndiyo hesabu ambayo Mwenyezi Mungu akakupa sasa ukiona kama ukipata kazi hiyo watakulipa hizo shilingi 1200 ulivyosikizana na na hiyo kampuni ambayo unaandikwa kwaye sasa swali ni hili hiyo 1200 ni ile Mwenyezi Mungu alikupa je utapiga mahesabu zako tena uanze kutafuta zingine ili utafute hii asilimia kumi ama unatafuta kwa ile Mwenyezi Mungu alikupa ambao uliitisha kwa sababu hesabu hizi zingine za kukatwa pea ziwa na mambo haya mengine hayo ni lazima yafanyike na hayo pia yanapigwa asilimia sasa swali ni hili 
je ya kampuni ya serikali inapigwa asilimia kwa ile kwa ile gross lakini ya Mungu natafuta kwa net sasa kati ya Mungu na serikali nani mkuu sasa tukiangalia hivyo unakuta kwamba lazima utaenda kwa Mungu <laughs> na mwalimu hata zikatwa hizo sijui pay as one hizo NSSF NHIF hizo uh, zote zikatwa ni kwa faida yako kwa sababu hata zikikatwa pale kutoka NHIF inaenda kwa account yako bado ni pesa, pesa, pesa zako, zako eh. ikienda kwa NSSF bado, bado ni pesa zako, zako. Mm. ikienda kwa 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 pay as one mm. bado ni pesa zako za kusaidia serikali kujenga barabara mm. na mambo mengine miundo msingi mm. kwa hivyo ni wewe umetoa ni vile tu mtu alikutolea juu kwa juu Ndiyo, eh. Eh. ungepewa ungekula eh, ungepe, unge sasa kuna kuna mahali pia ulitaja marupurupu <laughs> sasa tukiangalia katika marupurupu <laughs> Unajua inategemea kuna marupurupu ya ukweli na ya uongo. Mm. Kwa sababu kuna wakati unasema umesafiri umeenda mahali mm. ukalala hoteli ya shilingi 1000. Mhm. Mm na ulienda ukalala kwa rafiki yako tabnacha. Mm. Mm -hmm. Sasa marupurupu kama haya hayakupatikana katika ukweli, hayastahiki kuja karibu na Mwenyezi Mungu. Mm -hmm. Na sasa pia maisha haya yote inaonyesha kwamba hauna asante kwa Mwenyezi Mungu. Mm -hmm. Sasa basi kutoa kwako na kila kitu chako hakifai. Kama umepewa marupurupu ya haki kwamba ukienda safari unalipwa kiango hiki kama unaenda safari unapewa 2000 basi hayo ni mapato pia kwa kizungu inaitwa increase mm -hmm. ni mapato katika mapato hayo lazima utoe pia mm -hmm. kwa sababu Amin. ni Mwenyezi Mungu amekupa Ma, kuna maswali walimu niliwapa kweli utoaji ni ibada mm -hmm. unapopeleka kutoa kwa Mwenyezi Mungu ni ya kuabudu unataka kuabudu Ndiyo. sasa kama moyo umekugusa mpaka umejua Mungu ni wa kuabudiwa mm -hmm na zile yale mali ama pale ulipowekeza ni mpahali pa bovu. Mm. Si vyema uachane na pao pale 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 pa bovu mm. kwanza mm. ndio ukaabudu. Okay. Mm. Asante. Amen. <laughs> Asante. Alimu kuna swali mm. mmoja za maswali. Eh kuna ile la chui ambaye nadhani alikuwa amekosea hesabu atatoaje? Eh. eh nadhani kama nilikuwa nimemuelewa vizuri. Mm. Chui anajaribu kuji kujiweka katika kiatu cha mtu ambaye hana elimu ya hesabu. Mm. E, na anauliza sasa huyu ambaye hajui hesabu yeye atajuaje asilimia kumi ni gani? E, mwalimu hapo sijui lakini mara nyingi huwa wa Kenya huwa wananishangaza. E, kwamba katika hesabu sote zinawashinda. E, lakini katika swala la senti, katika kupeana sijui change. Hapo wa Kenya wanajua. Hata ukimtuma umpatie mia, change yake ilikuwa tisini, kimpatia themanini atakwambia Sema mwanadamu eh, si wa Kenya vyake. Eh, nadhani wanadamu lakini napenda sana wa Kenya kwa sababu kitabu chao kizuri. Eh, ndiposa unaona kwamba ili swala la kusema kwamba huwezi jua. Kama huwezi jua haujui hesabu. Nadhani pia mara nyingi unaweza pata ushauri. Siku hizi tunaishi katika ulimwengu wa utandawazi mm -hmm. na watu wanaweza funga hata unaweza aenda kanisani pale kwa mchungaji ukajifungua kumwambia mchungaji mimi napata elfu kumi lakini sijui nitatoa asilimia kumi kwa sababu mimi sijui sabati mm. nadhani mchungaji mtu muungwana atakueleza na utaweza kufanya kwa hivyo hili ni swala tu la kutoka na kwenda kuuliza e, si kusema kwamba sasa liwe sasa ni mtiani mgumu e, mpaka sasa unashindwa jinsi utakavyofanya No. kuna swali hapa yeah. lakini kuna swali lingine hey, kuna, kuna moja ile la mchezaji talenta talenta ah, talenta hey, alafu mm. kuna swali lingine kutoka misihu endelea walimu alafu nitaleta ile swali ya yeah, mongea kuhusu ya kuna talenta mm. ya kucheza yeah, mpira mm. na imeleza vizuri ya kwamba yeye ni msabato mm. na siku ya sabato anaitunza kwa hivyo siku ya sabato yeye acheze mpira mm. kwa hivyo kinashuka ah hapati kitu hiyo hapati kitu kwa hivyo siku ya sabato yeye hapati hela ya siku hiyo kwa hivyo mimi wazo langu ni kwamba kama sabato amekitunza mm. na afanye kazi siku ya sabato hiyo hela ambayo anapata siku nyingine kwa kucheza mpira mm. basi aitoe atoe zaka na sadaka kwa Mungu ndio maana hiyo ni mapato yake hapo mm. ndipo hapo 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 anapata mapato amina mm. sasa unajua amesema kwamba kazi hii inafanywa siku ya sabato mm -hmm. Nafikiri ndio hapo ndio alikuwa mm. mka mtego. Alikuwa <laughs> inafanya sababu lakini yeye hafanyi siku ya sabato. Eh, lakini sasa sasa ndo anauliza sasa anauliza hata chake cha kuwa. Eh, eh, sasa oh. atafanya vipi sasa? Atafanya vipi? Eh. Mathayo 6, Mathayo 6, Mathayo 6. Yeah. Mathayo sita. Fungu la 25. Mm -hmm. Asema kwa sababu hiyo nawaambieni. Mm -hmm. Msisumbukie maisha yenu mle nini mm -hmm. au mnywe nini. Mm -hmm. Wala miili yenu mvae nini. Kweli. Maisha je? 
si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi waangalie ndege wanga <laughs> waangalie ndege wanga nataka kuzungumzia nini uh, mtazamaji uh, tulichozungumza kuhusu utoaji ni ile hali ya kuweka amana maisha yako kwa Yesu Kristo uweke hazina yani maisha yako uweke juu ya nani ya Mungu mwenyewe ili kwamba huwe huna wasiwasi unajua kama kwa sababu nimejitoa na ninajiweka kwa Mungu atanishughulikia hivyo kata kama mapato yangu ya biashara yangu kuna wengine biashara zao mwalimu za faulu sana siku ya ibada yao hivyo kama zinafaulu sana siku ya ibada awache kwenda kwa abudu la hasha Mungu atafaulisha abudu, uh, ni, i, 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 biashara yako ama mapato yako zisiku zile zingine. Mm, mm. Zinaitwa fixture za michezo, mm. zinaitwa fixture. Nina hakika Mungu atamfanyia fixture siku zingine kando ya siku ya Sabato mm. na atapata nini? Mm. Mapato yake kwa sababu mm. ameweka hazina yake ndani ya mikono ya nani? Ya Mungu, ya mungu kwanza. Unajua kuna mm. mchungaji mmoja ambaye sitamtaja. Mm sababu anajulikana hapa Nairobi mm-hmm. alikuwa yeye anacheza volleyball wa nyavu mm-hmm. mm-hmm. sasa kuna wakati ambapo alikuwa anacheza kule Nigeria ilipofika jioni alikuwa anaenda kushinda timu ya posta mm-hmm. inaenda kushinda akatoka na endi alikuwa ile inaitwa booster ule ana mm-hmm. sasa akaacha kucheza akaanza kubadilisha akisema yeye anaenda anaenda ni siku ya sabato imefika hizi endelea kucheza naam na jambo hilo lilifanya arudishwe alipandishwa ndege akarudishwa Kenya mm-hmm. na hata kazi ikapotea mm-hmm. lakini watu kwao kule na ugopa kutaja kwa sababu mm-hmm. ni rafiki yangu sana mm-hmm. watu kwao akachanga pesa akampeleka shule mm-hmm. ile baraton yeah. akasoma sasa ni mchungaji mkuu so mm-hmm. unaona kwamba hata mlango mmoja ukifungwa na mwanadamu Mwenyezi mm-hmm. Mungu mwenye mm-hmm. ajua. Mm-hmm. Sasa mm-hmm. mambo haya si tu, tu. unajua ndio sababu Mwenyezi Mungu anasema mimi na kama petrolo kwanza nne kumi. Mm-hmm. Amba yeye kwa kizungu anasema manful. Yeye mm-hmm. anatoa na njia. Anatoa na njia. Mkono wake si mfupi mm-hmm. wa kubariki. Kukifungua milango afungua madirisha. Ana ha. Asante. Kuna jamaa anaitwa John Ogora tena nafikiri. Yeye ni kwanisha cha soma swali lake. Naam. Ngina anashukuru hapa. Eh. Eh. Najua macho yamekuwa ya uzee. Mm. Mm. Acha kwa uzee sasa nikiangalia vitu zingine hata sivioni. Ni vizuri kukubali hatua ya kwanza. Inaitwa eh, accept and move mm, on. Mm. Eh, tuwa ya kwanza ya kupona. Kukubali tunashukuru Mungu. Tuwa ya kwanza ya kupona jamaa. Wazako wengine wamekataa. Mm. Ni kukubali. <laughs> Wanadai nywele. Wanadai nywele. Mm. Uh, sasa ungine anauliza hamjambo walimu mm-hmm. swali so, mbona siku hizi hiyo ni ile ya goals za cam meeting mm-hmm. uh, this has become a snare for most members please mm-hmm. help me uh, nowadays we have we are also appreciating pastors so many other contributions especially on stewardship unlike the past mm-hmm. asa Alimu si mimi niliulizwa. Kwani hata hivyo tulikuwa tunajitoa ni kama wasijua tume tumechangia kwa sababu tumeonyesha kwamba gold si kitu kibaya. Kwa sababu gold haikuwe ili kuweko ili kuweko tangia tangu awali. Tangu awali na tunakuta kwamba wakati wa Nehemiah hata ikasemekana kwamba wale waliotoa wameitwa watu wa hekima. Kumbe kuu kukutoa basi kunaonyesha hekima. Na unajua hekima haipatikani pengine pasipo Mwenyezi Mungu. Sasa ndio tunakuta kwamba mambo haya watu wasiyaone unajua pia inategemea naangalia kitu na miwani gani mm-hmm. watu wanaangalia kitu na miwani ya kuona mambo haya ni mabaya mm-hmm. hii kanisa inakula pesa zetu mm-hmm. ini pasipo kuangalia unajua Mwenyezi Mungu hajasema utupe pesa ziende mbinguni kama alivyosema mwalimu Mgunda <laughs> ameweka kanisa lake ili tukapitishie pale mm-hmm. ili Naam. kanisa hili kafanye mipango mm-hmm. tukahubiria watu wengine Mwalimu Mwali, nadhani pale kwa kumbukumbu la Torati ndio fungu ambalo limeregelewa hata katika Timotheo wa kwanza tatu mm. e, 5:17 na ukisoma pia kumbukumbu la Torati 25:4 mm. hii ni baada ya Mwenyezi Mungu kujitolea na kupenda wa Israeli ndio. ambao walikuwa taifa dogo mm. kisha inapofika 25:4 anawaambia kwamba msimfunge ngombe mdomo mm. wakati anapofanya nini <laughs> anapokula anapo nyinyi mmepewa bure 
Nyinyi mlitolewa katika kikundi kidogo ambacho kilikuwa kijulikani. Mm. Nadhani hilo fungu ni kubwa mpaka linaregelewa tena mm. katika kwa Korinto uh, Timotheo wa 1:5:17. Mm. Eh, kwamba ile ile bado tutarudi tu kwa swala la nia mm. ama nia za moyo. Wakati ambapo unaambiwa kwamba utoe sadaka, kwamba pengine mchungaji alikuja kwenu akahubiri wiki nzima, mm. mnaambiwa kwamba muweze tu kumpa sadaka ya shukrani yeah. e, hiyo ameita appreciation mm. wewe unapoitoa un, unaitoa na unaitoa kwa kununika mm. ama unaitoa kwa, fu, shukuru, fu, shukuru. kwa kushukuru mm. kwa yale mambo makubwa mazito mm. ambayo pengine mchungaji amekuja kupitia kinywa chake Mungu amekunenea mm. ukataka kumpatia shukrani mm. sasa hapo hapo ndiyo pana kizaza mm. iwapo unaitoa E, na kununua na usitoe hata usitoe mm. jamani iweke mfukoni mm. nenda nyumbani tafuta mm. chakula kizuri pika hula ushibe mm. e, kwa sababu kama utaitoa na kununika e, utapanda lana utapanda tu lana unajua mimi najiuliza mwalimu tabnacha kama mm. Yesu angeshuka alafu aanze kununika tungekuwa wapi nani angeokolewa tungekuwa wapi sisi kama Yesu mm. angenunika na kama basi tumekubali kuitwa wa Kristo. Mm -hmm. Basi inge, inge inafaa basi tuchukue mfano wa Kristo mwenyewe. Sasa unajua bila hiyo tutakuwa tutaingia shida. Sekunde 30 Sasa, ni, nataka niongeze kitu ambacho mwalimu mm -hmm. amesema. Unajua mm hata -hmm. katika gano la kale. Mm -hmm. Sauti kidogo mwalimu. Hata katika gano la kale. Mm -hmm. Watumishi Mungu katika hekalu mm -hmm. walikuwa wanaletewa vitu na washiriki wa kanisa. Mm -hmm. Na imeandikwa ime, katika Biblia. Mm -hmm. Na hata hivi leo Jambo mbona nimetaja kuna siku inaitwa siku leo church uh, pastors pastors appreciation mm. wewe mm. kama unaona kwamba ni kibaya usitoe mm. mimi si mchungaji mm. lakini nasema kwamba mimi ikifika wakati wa kutolea mchungaji wangu mm. nitamtolea mm. maana ni jambo moja Mungu ameweka pia unapomtolea mtumishi wa Mungu utabarikiwa mm. so unapokataa kataa tu laki... mm. na kama kuna moyo wa kununika usitoe ngombe asizuie kukura ngombe <laughs> asante sana mtazamaji nafikiri mm. Maswali bado ni mengi ambayo yameulizwa lakini kidogo muda umetupiga kisogo hatutaendelea na maswali lakini tunatumai kwamba mambo yaliyosema na walimu tunajua kwamba Mwenyezi Mungu amewatumia ili kukuletea majibu ya mambo mengi tu ambayo pengine ulikuwa unajiuliza na pengine hatuwezi yajibu yote lakini kidogo umefaidika na tunashukuru walimu tunasema asante kwa kazi nzuri mm -hmm. mwalimu Mugunda e, tufungie kombi Asante tuombe. Mungu na Baba yetu. Tuasema jina lako litukuzwe. Asanti kwa kumtoa mwana wako kwa sababu litupenda upeo. Ukamtoa mwana wako ila kwamba tuweze kupata ukombozi. Asanti kwa Yesu kwa sababu ya kujitoa. Ulitoa uhai wako ila kwamba tuweze kupata uzima wa milele. Baba tuombe kwamba sisi wanadamu ni watenda dhambi. Mara nyingi tuwasahau. Tuomba baba utusamehe na baba tujifunze kwako ili tabia hii yako ya kutoa na kujitoa tuweze kuwa watu ambao pia tuliutuku na moyo wa kutoa na kujitoa ili wengi pia waweze kujua ukweli na zizi lako waweze kujaa tujiandae kwa ajili ufalme wako. Baba tunashukuru kwa sababu ya kipindi hiki na watazamaji wote ambao kila mmoja na mina kwamba tumebarikiwa pamoja tuandae kwa jina ufalme wako maana tumeomba katika jina la Yesu aliye bwana wetu. Amen. Amen. Na mshukuru Mwenyezi Mungu mtazamaji na tunakuombea uwe na wikendi yenye mibaraka. Usitoke kwa sababu bado tuna kipindi cha sifa tunamtukuza Mungu katika njia ya nyimbo. Walimu Mungu pia wabariki. Nawe pia. <laughs>